Hi students, welcome to ESET portal. This video is about physics, units and dimensions. We will solve different examinations in the previous year questions. This video is about ESET, MSET and competitive examinations. So, the first question is the unit of pressure. So, the pressure formula is the same. So, the pressure formula is the pressure is equal to force per unit area. And then, F by A. The force of unit is Newton, area of unit is meter square. Okay? So, here is Newton, force of SI unit. Newton is MKS law. So, Newton is MKS law. Kg meter per second square. Okay? This is a lot of use. This translation. Okay? It's a lot of use. Newton is MKS law. Kg meter per second square. So, here is Newton is Kg meter per second square. Here is meter square. So, here is Newton is Kg meter per second square. So, here is Kg meter per second square. So, here is Kg meter per second square. So, here we have to put the kg in ml and the meters in l and the seconds in t. So, we have to put the dimension formula easy to get easy. So, we have to put the l and t square. We have to put the m l power minus 1 t power minus 2. So, this is your answer. So, the pressure of the dimension formula m l power minus 1 t power minus 2. m l power minus 1 t power minus 2. B is your answer. Okay? So, next question is the dimension formula for work. Okay? Work. So, work and energy and one dimension formula is very important. It's very important. So, work and energy is one dimension formula. So, work and energy in terms of joules, we can denote as the work done in joules. Work done, we can denote as the joules. So, when joules, we can denote as the newton meter. When joules is equal to one newton meter. So, what do you say? जॉन ले न्यूटन मीटर के अंदर आस्कू ना मलिन न्यूटन नहीं माना एमकेएस लगा आस्कू अच्छा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो दिन बाते माना नया आस्कू चंडी पर जॉन ले न्यूटन मीटर के अंदर आस्कू ना गावटी सो पर न्यूटन नंटे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनको मीटर होंगे ओके फाइनल का मान कि T power minus 2. This is your dimension formula for work or energy. Work ki energy ki koda same dimension formula. So where is your answer? M L square T power minus 2. So this is your answer. Right? Next question number 3. The equation of state of some gases can be expressed as P plus A by V square into V minus B is equal to RT. This is Van der Waals equation. Van der Waals equation. Where P is pressure, V is volume, T is absolute temperature of the gas and A, B and R are constant dimensions of A. A is a dimension formula. So, this is the equation P plus A by V square into V minus B is equal to RT. So, we have the basics of P plus A by V square. We have the dimension formula. But, here A by V square is additional to the addition. A by V square is additional to the addition. So, A by V square is an addition to the addition. So, A by V square is an addition to the addition. So, A by V square is an addition to the pressure. So, A by V square will have the same dimensions as same dimensions as pressure, pressure का dimensions है उन्हें। तो इकड़े एंड एंड अपन pressure का unit सेंट एंड डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इकड़े वी एंड डी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट एंड डी वॉल्यूम पे यूनिट मीटर क्यूब। तो इकड़े वी स्क्वायर उन्हें कार्ड पाने में आस्कुन टाउन मीटर क्यूब ऑल स्क्वायर एंड डी स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर आस पड़ चुके हैं, ओके? तो इकड़ा हमारे की इपुर ये इप्पा को जिस मीटर ने कथित कल पर ये आप डायमेंशन फॉर्म लाइट्स ने देना, तो ए इज़ इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर के अंदर आस को अच्छा, तो वी गोट ए आप का डायमेंशन फॉर्म ला, तो � स्क्वायर तीस अस्ते फोर मिलते हैं फाइनल का मान के केजी मीटर मीटर पावर फोर बाय सेकंड स्क्वायर होंगे सो दिन एक प्रयास वास को चंदे केजी मीटर पावर फाइव बाय सेकंड स्क्वायर सो दिन ही डायमेंशन हम लोग के नाश्ते केजी एंड एम मीटर एंड एल पावर फाइव बाय सेकंड स्क्वायर एंड तीस स्क्वायर सो फाइनल डायमेंशन हम लोग इस M1 L power 5 T power minus 2. So, A for dimension formula is M1 L power 5 T power minus 2. Where is your answer? M1 L power 5 T power minus 2. This is your answer. Okay? So, next question number 4. Quantity represented by mass into pressure by density. So, mass into pressure by density. This is Charles and Lagging question. So, mass into pressure by density. All of the equations are represented by quantity. 
సో సింపుల్ సింపుల్ అండి సో మాస్ ఏమని రాసుకోవచ్చు కేజీఏ కదా ప్రెషర్ ఒక యూనిట్స్ ఏంటండి న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కదా డెన్సిటీ ఒక యూనిట్స్ ఏంటండి డెన్సిటీ డెన్సిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ మాస్ బై వాల్యూమ్ ఏ కదా మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే మాస్ మాస్ ఒక యూనిట్స్ ఏంటండి కేజీ వాల్యూమ్ ఒక యూనిట్స్ ఏంటండి మీటర్ క్యూబ్ ఓకే సరిపోయిందా సో మొత్తం మనం మార్చుకున్నాం మాస్ ప్రెషర్ ఒక యూనిట్ న్యూన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఓకే అంటే ఫోర్స్ బై యూనిట్ ఏరియా కాబట్టి న్యూన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ డెన్సిటీ ఒక ఫార్మ్లో ఏంటండి మాస్ బై వాల్యూ మాస్ బై వాల్యూమ్ అంటే కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇప్పుడు మొత్తం సాల్వ్ చేయండి ఈ న్యూటన్ కూడా ఎంకేస్ లో రాసేయండి మనకి ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో కేజీ ఇంటూ న్యూటన్ ఈ మీటర్ స్క్వేర్ కింద రాసుకుంటున్నాను ఇంటూ కేజీ ఈ మీటర్ క్యూబ్ పైకి తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను మీటర్ క్యూబ్ సో ఇప్పుడు న్యూటన్ ఇప్పుడు ఈ న్యూటన్ మనం ఎంకేస్ లో రాసుకుందాం ఫైనల్ సో కేజీ ఇంటూ ఎంకేస్ లో రాస్తే న్యూటన్ ఏసులో కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కదా కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కదా సో కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ సెకండ్ స్క్వేర్ కింద రాస్తున్నాను ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ ఇంటూ కేజీ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కేజీ కేజీ పోయింది ఓకే సో ఈ మీటర్ స్క్వేర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ పోతే ఇక్కడ వన్ మిగులుతుంది సో ఫైనల్ యువర్ ఫైనల్ ఫార్ములా ఈస్ కేజీ మీటర్ ఇక్కడ స్క్వేర్ పోయిందండి ఇక్కడ వన్ ఒకటి వన్ మిగిలింది సో మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకే సో దీన్ని ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే మనం కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు జాతిగా చూడండి న్యూటన్ అయ్యాం కదా న్యూటన్ మీటర్ అవునా సో మనకి ఈజీ అయ్యే విధంగా రాసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ కే ఇక్కడ చూసారు ఇక్కడ కేజీ మీటర్ ఇక్కడ ఒక మీటర్ మిగిలింది కాబట్టి కేజీ మీటర్ ఇంటూ మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ రాసుకున్నాను కానీ మనకి ఏం తెలుసు కేజీ మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ న్యూటన్ అని తెలుసుకోవాలి సో న్యూటన్ రాసుకున్నాను ఇక్కడ మీటర్ న్యూటన్ మీటర్ మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే జౌల్ అనొచ్చు న్యూటన్ మీటర్ అనేది జౌల్ అనొచ్చు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ యూనిట్స్ తెలిసినట్టు అయితే మనకి ఈజీగా సాల్వ్ చేసే విధంగా అవుతుంది పవర్ ఒక యూనిట్ ఏంటంటే వాట్స్ వాట్స్ కదా ఈ వాట్ మనం ఏమైనా రాసుకోవచ్చు జౌల్ పర్ సెకండ్ కింద రాస్తున్నాం సో ఇది కాదు మన ఆన్సర్ ఓకే లెంత్ ఓన్లీ లెంత్ ఆఫ్ యూనిట్ మీటర్స్ అండి ఇది కూడా కాదు ఇప్పుడు అయితే ఎనర్జీ అవ్వాలి లేకపోతే నన్ను అవ్వాలి మన ఆన్సర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ యూనిట్ ఏంటంటే జౌల్ ఓకే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎనర్జీ సరిపోయిందా సో ఈ విధంగా మనం సాల్వ్ చేసుకోగలం కదా సో కాల్కులేషన్స్ ఫాస్ట్ గా అయిపోతాయండి మీకు అర్థం అవడం కోసం స్లోగా చెప్తున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఇఫ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ లెంత్ మాస్ అండ్ టైమ్ కెన్ బి డబల్ ద యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ బై ఓకే యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇప్పుడు వర్క్ ఒక యూనిట్ ఏంటండి వర్క్ ఒక యూనిట్ జౌల్ అనమాట ఓకే సో జౌల్ అంటే న్యూటన్ మీటర్ అంతే కదా వన్ జౌల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ న్యూటన్ మీటర్ సో ఇప్పుడు ఈ న్యూటన్ మీటర్ ని ఈ న్యూటన్ మనం ఎంకేస్ లో రాసినట్టయితే కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ మీటర్ సో ఫైనల్ గా దీని డైమెన్షన్ ఫార్మ్ కింద రాసినట్టయితే ఎం ఎల్ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ ఇది ఓకే వర్క్ ఒక యూనిట్ జౌల్ ఆ జౌల్ కి డైమెన్షన్ ఫార్మ్ లో ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే యూనిట్ ఆఫ్ లెంత్ మాస్ టైమ్ అంటే మాస్ లెంత్ టైమ్ డబల్ చేస్తే వర్క్ ఒక యూనిట్ ఏమవుతుంది ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు ద యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మాస్ ని లెంత్ ని టైమ్ ని డబల్ చేద్దాం దం బదులు టూ ఎం రాసుకోండి ఎల్ బదులు టూ ఎల్ రాసుకోండి టీ బదులు టూ టీ రాసుకోండి డబల్ చేస్తామా ఎం ప్లస్ లో టూ ఎం ఎల్ ప్లస్ లో టూ ఎల్ టీ ప్లస్ లో టూ టీ డబల్ చేసేస్తాం డబల్ చేసి ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయండి సాల్వ్ చేసి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టూ ఎం టూ ఎల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఎల్ స్క్వేర్ టూ టీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ టీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఈ ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనకి ఏమవుతుంది టూ ఎం ఎల్ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ మళ్ళీ సేమ్ డైమెన్స్ అయితే వచ్చిందా ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ బై టీ స్క్వేర్ సరిపోయిందా ఎక్స్ట్రా మనకి ఏమందండి టూ అనేది ఎక్స్ట్రాగా ఉంది సో అంటే ఇప్పుడు ఈ డైమెన్షన్ ఫార్ములాలో మనం ఎమ్ ని ఎల్ ని టీని డబల్ చేస్తే మనకి వర్క్ ఒక యూనిట్ ఎంత ఇంక్రీస్ అవుతుంది అంటే టూ టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ టూ టైమ్స్ ఇట్ వాస్ ఇంక్రీస్డ్ బై టూ టైమ్స్ అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ఎం పవర్ మైనస్ వన్ ఎల్ క్యూబ్ టీ పవర్ మైనస్ టూ రెఫర్స్ టూ ఓకే సో ఈ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఫోర్స్ ఆఫ్ యూనిట్ న్యూటన్ పవర్ ఆఫ్ యూనిట్ వాట్ అంటే వాట్ అంటే మనం జోల్ పర్ సెకండ్ కింద రాసుకోవచ్చు జోల్ పర్ సెకండ్ అంటే మనం న్యూటన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కింద రాసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ గ్రావిటేషన్
సో అదే కాదు మనం మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫోర్స్ ఆఫ్ యూనిట్ ఎంత అన్నారు చూడండి ఫోర్స్ ఆఫ్ యూనిట్ న్యూటన్ ఇది మీటర్ స్క్వేర్ ఇది కేజీ ఓకే ఇది కేజీ అంటే న్యూటన్ మళ్ళీ ఎంకేస్ లో రాస్తుంది కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇంటూ కేజీ కేజీ ఇంకో ఇక్కడ ఒక మీటర్ స్క్వేర్ మిగిలిపోయింది ఓకే ఈ కేజీ కేజీ పోతే ఫైనల్ మనకి ఏమండి కేజీ పైకి వెళ్తే ఎం మైనస్ వన్ ఎల్ క్యూ టీ ఫోర్ మైనస్ టూ సరిపోయిందా ఎం మైనస్ వన్ ఎల్ క్యూ టీ ఫోర్ మైనస్ టూ సో గ్రావిటేషన్ కాన్సెంట్ ఈస్ యోర్ ఆన్సర్ రైట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ పెయిన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ హ్యావింగ్ సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ అండ్ ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ కూడా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఫర్ అది గ్రావిటేషన్ కాన్సెంట్ కూడా చాలా చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే పెయిర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ హ్యావింగ్ సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫోర్స్ ఫోర్స్ యూనిట్ ఏంటండి న్యూటన్ టార్క్ ఒక యూనిట్ న్యూటన్ మీటర్ ఓకే సో ఫోర్స్ ఆఫ్ యూనిట్ న్యూటన్ టార్క్ ఆఫ్ యూనిట్ న్యూటన్ మీటర్ ఇది రెండు పేరు ఈక్వల్ కాదు కదా ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ యూనిట్ న్యూటన్ వర్క్ ఒక యూనిట్ ఏంటండి జౌల్ అంతే కదా సో న్యూటన్ అండ్ జౌల్ జౌల్ అంటే మళ్ళీ న్యూటన్ మీటరే కదా అంటే ఇది కూడా కాదు ఓకే నెక్స్ట్ వర్క్ ఒక యూనిట్ ఏంటండి వర్క్ ఒక యూనిట్ జౌల్ అండ్ పవర్ ఒక యూనిట్ ఏంటండి వాట్ ఈ వాట్ ఏమైనా రాసుకోవచ్చు జౌల్ పర్ సెకండ్ జౌల్ జౌల్ పర్ సెకండ్ ఇది కూడా కాదు దాని యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ కానీ కరెక్ట్ ఇచ్చేలా చూద్దాం వర్క్ ఒక యూనిట్ ఏంటండి జౌల్ ఎనర్జీ ఒక యూనిట్ ఏంటండి జౌల్ అండ్ వర్క్ ఎనర్జీ ఇన్ ఎనీ ఫార్మ్ రెండు ఒక యూనిట్స్ జౌల్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో సాల్వ్ చేసాం సో వర్క్ కి ఎనర్జీకి సేమ్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ లో ఉంటుంది సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి జౌల్ సో వర్క్ జౌల్ కదా సో చూడండి న్యూటన్ మీటర్ ఓకే న్యూటన్ మీటర్ కాబట్టి దీన్ని మనం కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కింద రాసుకుంటే దాని యువర్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ లో విల్ బి ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ ఫోర్ మైనస్ టూ దిస్ ఇస్ యువర్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ లో ఫర్ వర్క్ అండ్ ఎనర్జీ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ యాంగ్యులర్ మూమెంటం అండి ఓకే యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఈ యాంగ్యులర్ మూమెంటం కి ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే అండి యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఫార్ములా ఈస్ ఐ ఇంటూ ఒమేగా అండి ఓకే యాంగ్యులర్ మూమెంటం ఫార్ములా ఈస్ ఐ ఇంటూ ఒమేగా ఓకే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంటూ యాంగ్యులర్ వెలాసిటీ ఓకే ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే ఐ ఇస్ ఎం ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు అండి ఓకే ఫైనల్ గా యాంగ్యులర్ మూమెంటం అంటే ఎం ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా అనమాట ఓకే మాస్ ఒక యూనిట్ ఏంటండి కేజీ రేడియస్ ఒక యూనిట్ అంటే మీటర్ కదా ఓకే మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ ఒమేగా యాంగ్లర్ వెలాసిటీ కాబట్టి రేడియన్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది అండి ఓకే రేడియన్స్ పర్ సెకండ్ సో ఇంకా అక్కడ రేడియన్స్ మనం పట్టించుకోము ఫైనల్ గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ దిస్ ఈస్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్స్ పర్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ ఏ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ పేర్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ హ్యావింగ్ సేమ్ డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడే మనం యాంగ్లర్ మూమెంట్ చేసాం కదా యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఒక్కొక్క దాని డైమెన్షన్స్ కట్టేస్తే మనకి ఐడియా వచ్చేస్తుంది టార్క్ టార్క్ ఒక యూనిట్ ఏంటంటే న్యూటన్ మీటర్ అంటే ఇక్కడ దీనికి కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీటర్ కింద రాసుకుంటే టార్క్ ఒక డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఏమి వస్తుంది ఎం ఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ టూ ఓకే ఇది టాక్ ఒక డైమెన్షన్ ఫార్ములా సో చూడండి యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఒక యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఒక డైమెన్షన్ ఫార్ములా చూడండి ఏంటి యాంగ్లర్ మూమెంట్ ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ టాక్ ఈ టాక్ ఒక డైమెన్షన్ ఫార్ములా చూడండి ఎంఎల్ స్క్వేర్ టీ పవర్ మైనస్ టూ నెక్స్ట్ యాంగ్లర్ మూమెంట్ టాక్ ఎంట్రోపీ ఎంట్రోపీ ఒక ఫార్ములా ఏంటంటే డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై టీ అవుతుందండి ఓకే ఎంట్రోపీ ఎంట్రోపీ ఒక ఫార్ములా డిఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిక్యూ బై టీ అంటే హీట్ బై టెంపరేచర్ హీట్ హీట్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఒక యూనిట్ ఏంటంటే జౌల్ టెంపరేచర్ ఒక యూనిట్ కెల్విన్ జౌల్ కెల్విన్ ఓకే సో మనం ఒకవేళ ఈ ఈ కెల్విన్ ని మనం కన్సిడర్ చేయకపోతే జౌల్ అని తీసుకోవచ్చు కన్సిడర్ చేసినట్టయితే ఇలాగే తీసుకోవాలి సో న్యూటన్ మీటర్ పర్ కెల్విన్ ఓకే సో న్యూటన్ మీటర్ పర్ కెల్విన్ అంటే సో సేమ్ టాక్ అంటే న్యూటన్ మీటర్ కదా ఈ ఈ సేమ్ డైమెన్షన్స్ వస్తుంది కానీ ఎక్స్ట్రా కెల్విన్ వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఎంట్రోపీ అర్థమైందా ఎంట్రోపీ జౌల్ పర్ కెల్వీన కదా అన్నాడు అంటే
సో మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తే ఎంఎల్టీ వరకు మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇది కరెక్టే కెల్విన్ ఇక్కడ కెల్విన్ లేదు కెల్విన్ కూడా కన్సిడర్ చేస్తే రాంగ్ అవుతుంది బట్ మనం ఇది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ బట్టి మనం ఏదో ఒక దాన్ని చూస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ త్రీ తప్పున్నాయి కాబట్టి డైమెన్షనలీ ఈ ఎంఎల్టీ డైమెన్షనల్ ఫార్మ్లో ప్రకారం ఇది సిమిలారిటీ ఉంది కాబట్టి మనం టార్క్ అండ్ ఎంట్రోపియర్ సిమిలర్ ఫార్మ్లా అని తీసుకుంటాం అన్నమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ ద డైమెన్షన్ ఫార్మ్లా ఫర్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ చాత చూడండి యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా సార్లు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది చాలా ఎగ్జామినేషన్స్ లో యూనివర్సల్ గ్రావిటేషన్ కాన్స్టెంట్ ఫార్మ్లో జీ ఈజ్ ఇక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ బై ఎం వన్ ఇంటూ ఎం టూ ఓకే సో ఫోర్స్ ఒక యూనిట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే ఫోర్స్ అండి ఈ డి అంటే డయామీటర్ ఎం వన్ ఎం టూ ఆర్ మాసెస్ అండి సో దీన్ని బట్టి ఫోర్స్ ఒక యూనిట్ ఏమవుతుంది న్యూటన్ డి అంటే డయామీటర్ కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ మాసెస్ కాబట్టి ఎం వన్ ఎం టూ ఆర్ మాసెస్ కాబట్టి కేజీ ఇంటూ కేజీ ఇది సో ఈ ఒక్క ఫార్ములానే గుర్తుపెట్టుకోవాలండి గ్రావిటేషనల్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ మనం క్యాలకులేట్ చేయడానికి దర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ సో ఇప్పుడు న్యూటన్ ఎంకే స్క్వేర్ రాసుకుంటే కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనుకుంటే ఈ మీటర్ స్క్వేర్ ఇది కేజీ కేజీ మిగులుతుంది ఇప్పుడు కేజీ కేజీ క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్గా ఏమవుతుందంటే మీటర్ క్యూబ్ బై కేజీ ఇంటూ సెకండ్ స్క్వేర్ దీన్ని ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఫార్మ్లో కింద రాస్తే ఎల్ క్యూబ్ ఎమ్ టీ స్క్వేర్ అంటే ఎం పవర్ మైనస్ వన్ ఎల్ క్యూబ్ టీ పవర్ మైనస్ టూ ఎం పవర్ మైనస్ వన్ ఎక్కడ ఉంది ఎల్ క్యూబ్ టీ పవర్ మైనస్ టూ సో దిస్ ఆప్షన్ డీజ్ యువర్ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ సో ఇవి ఫిజిక్స్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుంచి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండి చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లో రిపీటివ్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకుని మీకు సాల్వ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మా కామెంట్ సెక్షన్ లో ప్లేస్ చేయండి ఆ క్వశ్చన్స్ ని మేము వీడియో రూపంలో ఆన్సర్ చేసి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం ఓకే బట్ మనకి ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ప్రతి క్వశ్చన్ లో ఆల్మోస్ట్ ప్రతి దగ్గర కూడా మనకి న్యూటన్ అనేది రిపీటివ్ గా వస్తుంది కాబట్టి న్యూటన్ బేస్ లో మనం సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫోర్స్ ఒక ఎస్ఐన్ ఇట్ న్యూటన్ ఎంకేఎస్ న్యూటన్ ఎంకేఎస్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం కూడా తెలుసుకోండి ఓకే అది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది క్యాలకులేషన్ లో ఫాస్ట్ అప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు స్టేచ్ ఇంటు ఈ సెట్ పోర్టల్ మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి కంటిన్యూస్ గా మా ఛానల్ ఫాలో అవుతుండండి ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్